वेलकम टू चैनल निसार्ट तेलुगु लेक्चर्स मन मेरो जो फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वीडियोस लो रेगुलर एक्सप्रेशंस को चीज डिस्कस चेत दम रेगुलर एक्सप्रेशन डेफिनेशन एंडी और सम एग्जांपल्स बी कैन की वीडियो कंडे नचनट लेते अलग ही वीडियो में so regular expressions are used to describe the languages accepted by the finite automata in a algebraic fashion and simple chapali and the regular expressions in the use is taru and the finite automata accept is a languages ni ok expression format lo represent chayad and the regular expressions in use is taru so if you have regular expression and add more and we came to the finite automata and the end of the day language and the end of the day finite automata and the end of the finite automata and the abstract machine so money machine of input low particular pattern or string on the other and the monkey machine where I have identified out there they get the finite automata one different different finite automata is in unit one of this because some DFA NFA NFV with epsilon moves, more machine, mille machine, even any could a finite automatic examples of the even any angel say you don't know a particular language acceptable la rejecta accepted a rejected and chop to the in one which in input low is in particular string accepted a rejected any you find it automata and the chop to the full language and dnd set of all strings which are accepted by the finite automata is called a language a language and the finite in a virtue infinite ay na vachu suppose nye naka apodo ka finite automata rasna nan kundi nye nki over the input symbol sigma 0 comma 1 me da set of all strings which are ends with a 0 0 0 0 to end ay any strings nye raya lan kundi yela rasna nye no 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 continue out to one to one together so pretty any and the 0 0 to end a a strings and me accept to say set together the in a language under language and day in the set of all strings which are accepted by the finite automata is set and then the either finite over to like the infinite over to you put regular expression and day in the day is set me वक algebraic expression लाग represent जेसाम expression आंटे एंटी symbols operators use जोस के मान represent जेसा वक notation लो दान expression आंटर so इपड़ इए इपड़ इए set आन कोन language आन कोन इए finite automata द्वार इए finite automata is nothing मत यह देना वोच्छी नोल df या nf यह देना so इए particular set आर language एम आउट नहीं ही फाइनेट ऑटोमेटर द्वारा एक्सेप्ट आउट नहीं दिन इन नेन वक नोटेशन फॉर्म लो के एक्सप्रेशन फॉर्म ले रास्ते दाने रेगुलर एक्सप्रेशन हो पर दिन के ला रास्ता नंटे नेनो जीरो प्लस वन स्टार एंडिंग विथ जीरो जीरो का था सही ला नोटे इला रिप्रेजेंटेस ना दिन ने regular expression under उपने नहीं जैसा नो ये finite automata द्वारा ये accept आये language नहीं हो करना वो का expression format ला रासन ये दिला रासन नहीं आने इतने तरह चिपता ये language नहीं मैं नहीं ला इन्हाने हिंदू के रासन नहीं इतने तरह चिपता उपर regular expression definition एंड आदमी ऐसे करने so regular expression is used to describe the language accepted by the finite automata in a algebraic fashion so in the expression format lo finite automata accept is a language ni represent cheyadu and regular expression definition adam inga so regular or uh, regular expressions describing a language is called the regular language so a language ni aithe man represent chestamo regular expression uses dani regular language antaru so r and the regular expression ankonde then l of r and the regular language इपड़ इते formal definition चुद्धा मुँ regular expression की so let sigma be in alphabet then regular expression over sigma is defined as a follows suppose sigma नेद alphabet अन कोंड alphabet अन्टे एंटी मन माल फुट सेट अप से input symbols अन्टा मदा से 0 कमा 1 नानी लेथे sigma equal to a कमा b यानी इला ले यो कटी input symbols इस्थाम गदा दानने sigma अन कोंडी 
ఇఫ్ లెట్ సిగ్మా బి ఎన్ ఆల్ఫాబెట్ దెన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఓవర్ సిగ్మా దేన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఆ ఇన్పుట్ సిగ్మల్స్ మీద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది ఒక ఇప్పుడు నేను ఆర్ఈ అంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని మీరు ఎగ్జామ్స్లో రాసినప్పుడు ఫుల్గా రాయాలి ఆర్ఈ అని రాయకూడదు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే రాయాలి సో ఫైవ్ ఈజ్ ఏ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సిగ్మా మీద ఇన్పుట్ సింబల్స్ మీద ఫైవ్ ఫైవ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకోండి దట్ డిఫైన్స్ ద ఎంటీ సెట్ మన సెట్లో ఏమీ ఉండవు ఏ స్ట్రింగ్స్ ఉండవు అప్పుడు ఎం ఆ స్ట్రింగ్స్ ఏమీ లేవు ఎంటీ సెట్ ఉంది ఆ ఎంటీ సెట్కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిప్రజెంట్ చేయాలండి ఫైవ్ అనే సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఎ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ డిస్క్రైబ్స్ ఏ నల్ స్ట్రింగ్ సెట్ సో ఫస్ట్ ఏమో ఎంటీ సెట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి నల్ స్ట్రింగ్ ఆ సెట్లో స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెంత్ జీరో ఉంది నల్ స్ట్రింగ్ ఉంది అప్పుడు దాన్ని ఎప్సిలాన్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి దాని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లేదా ఏ ఈజ్ అ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓవ్ అ సిగ్మా ఇన్పుట్ సింబల్ దెన్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ఇస్ సెట్ విత్ ఏ సపోజ్ ఏ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకోండి ఆ సెట్లో ఉండే స్ట్రింగ్స్ ఏంటి ఏ అర్థమైందా ఈ విధంగా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి ఫైవ్ అనుకోండి నల్ సెట్ ఎప్సిలాన్ అనుకోండి సెట్ విత్ స్ట్రింగ్ నల్ విత్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ సెట్ విత్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఏతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనుకోండి దాని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని దా ఆ సెట్లో ఏ సెట్కి మనం ఏదో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే ఆ సెట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏ అని ఇంకా ఏంటంటే ఒక ఆర్ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే ఆర్ స్టార్ ఆర్ స్టార్ అనే ఏంటి క్లీన్ క్లోజర్ ఆఫ్ ఆర్ అది కూడా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషనే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అనే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ టూ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనుకోండి వాట్ ఈ యూనియన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అది కూడా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషనే అవుతుంది అలాగే ఇఫ్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అనే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే కంకాటినేషన్ ఆఫ్ ద దోస్ టూ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ వన్ డాట్ ఆర్ టూ అది కూడా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది క్లీన్ క్లోజర్ అంటే ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్ వీడియో చూసాము మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్తా చూడండి ఇన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ స్టార్ మీన్స్ జీరో ఆర్ మోర్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి స్టార్ పెడితే మనం దాని అర్థం ఏంటంటే నల్ స్ట్రింగ్ కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అని సో ఇప్పుడు నేను ఏ స్టార్ అంటే ఏంటి జీరో ఆర్ మోర్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ జీరో కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ సార్లు ఏ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని క్లీన్ క్లోజర్ ఆర్ ఏ స్టార్ అంటారు మనం సో ఏ స్టార్ మీన్స్ అందులో ఎంటీ నల్ స్ట్రింగ్ కూడా ఉంటుంది ఎంటీ స్ట్రింగ్ కూడా ఉంటుంది అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ మీన్స్ వన్ ఆర్ మోర్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ ఇక్కడ ఏ స్టార్ ఏ ప్లస్ డిఫరెన్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి స్టార్లోనేమో నల్ స్ట్రింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది ప్లస్లో నల్ స్ట్రింగ్ అనేది ఇంక్లూడ్ అవ్వదు సో దీన్ని క్లీన్ క్లోజర్ అంటే దీన్ని పాజిటివ్ క్లోజర్ అంట పాజిటివ్ క్లోజర్లో నల్ స్ట్రింగ్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది సో వన్ ఆర్ మోర్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏని ఏ ప్లస్ రిప్రజెంట్ చేయాలి జీరో ఆర్ మోర్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏని ఏ స్టార్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి సో మనం నల్ స్ట్రింగ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే స్టార్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్ ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఎండింగ్ విత్ జీరో జీరో ఓవర్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు జీరో కమా వన్ అంటే మనకి ఇన్పుట్ సింబల్ జీరో కమా వన్ మీద జీరో జీరోతో ఎండ్ అయ్యే అన్ని స్ట్రింగ్స్కి మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి సో మన ఇన్పుట్ సింబల్ జీరో కమా వన్ కదా జీరో జీరోతో ఎండ్ అయ్యే స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏమొస్తాయి జీరో జీరో వన్ జీరో 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 వన్ వన్ జీరో 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 వన్ వన్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది కదా ఇది సెట్ సెట్ ఆఫ్ ద ఆల్ స్ట్రింగ్స్ విచ్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద గివెన్ ఫైన్ ఇట్ అటమిట దీన్ని మనం ఏమంటాము లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటాం సో ఈ లాంగ్వేజ్లో ఏమున్నాయి కొన్ని కొన్ని ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి దీనిని మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా రిప్రజెంట్ చేయాలి సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే జీరో ప్లస్ వన్ స్టార్ జీరో జీరో అంటే ఏంటి మనము ఈ హోల్ లాంగ్వేజ్ని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్మేట్లో రిప్రజెంట్ చేసాం అంటే ముందు ఏమై అవ్వచ్చు జీరో కామా వన్లు ఏమైనా రావచ్చు కానీ ఎండ్ విత్ జీరో జీరో ఎండ్ అవ్వాలి సో అంద
జీరో వన్ జీరో జీరో సో ఇలా మనం వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని మన లాంగ్వేజ్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి సెకండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ అ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఆల్ స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ విత్ అ జీరో అండ్ ఎండింగ్ విత్ అ వన్ ఓవర్ ద ఇన్పుట్ సింబల్ జీరో కమ్మా వన్ సో ఇన్పుట్ సింగల్ జీరో కమ్మా వన్ మీద జీరోతో స్టార్ట్ అవ్వాలి వన్తో ఎండ్ అవ్వాలి సో ఆ స్ట్రింగ్స్ ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయ్యాలి చూడండి జీరోతో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే జీరో జీరో వన్ నెక్స్ట్ జీరో వన్ వన్ నెక్స్ట్ జీరో వన్ జీరో 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 వన్ 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 జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది కదా లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ విచ్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద గివెన్ ఫైవ్ ఇయర్ అట్ బిట దీన్ని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్మేట్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి జీరోతో స్టార్ట్ అవ్వాలి వన్తో ఎన్ని ఉండవాలి మధ్యలో ఏ నెంబర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అయినా ఉండొచ్చు సో జీరో జీరో ప్లస్ వన్ స్టార్ వన్ సో ఇవి రెండు కూడా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ సో మనము ఈ టోటల్ లాంగ్వేజ్ని ఫైనైట్ ఆటోమేటా యాక్సెప్ట్ చేసే లాంగ్వేజ్ని మనం ఏం చేసాము ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్మేట్లో రిపరేట్ చేసేసాము దాన్నే మనము రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని అంటాం అన్నమాట